个人，一张琴，一座城，居然能击退我十万大军，神鬼怨兵也不过如此吧。马谡的人头，就是诸葛亮北伐的决心。我大魏，十年之内，恐再无明日。这匹马。才是我大汉真正的劲敌。司马衷与诸葛互为敌手，知己知彼。且以韬略论，朝中上下又有谁能够出其之有？司马懿要是得了兵权，如龙成云、虎得风，我们在调虎，也是在养虎。我是要看清他，我看清了他，就能看清我自己。我用在战场上的出生入死。换来跟他平等对弈的机会，彼此心知而已，就以三军为一旗，大地为棋盘，就在此切磋一场，如何？这一盘棋下完以后，能决定天下的走向。你不落子，意欲何为？想不过你，你有天人之志，卧龙之称。天地震动，我只有避你锋芒。我现在只剩下个耗子。南安，天水安定，不战而降。大都督司马懿，接旨。仓储出战，诸葛亮求之不得。我的圣旨到了，诸葛亮的圣旨未必也没到。眼下大胜在望，若奉命退兵，恐怕日后难得此机会。他要是想舍了圣贤之名，求一战功成的话，那得看。我和他谁敢抗旨不尊了？丞相，将在外，军命有所不受。诸葛亮阵前用兵，天下无人能敌。他的弱点始终在你身后。他若是像武皇帝和挟天子以令诸侯，这一战我就不敢折腾。丞相，大好时机，机不可失，我们不愿退呀、啊。丞相，我等不愿退啊！若诸葛亮趁短短的时间，不撤兵，赌什么？就是有输有赢，输了我认。有粮草不济，诸葛瑾心败，东西夹击之势也荡然无存。你现在只剩下个熬字，你小心，再这么熬下去。把你自己熬个油尽的。亮受先帝嘱托，不敢有半日松懈。一日不克复中原，便一日不能消停。和你比，我唯一的长处，就是没有你这份执念。何苦为了区区一个承诺，非要恢复一个灰飞烟灭的朝代？其实我想恢复的，不仅是大汉的名号。还有百姓心中政通人和、太平强盛之势，鞠躬尽瘁，死而后已。这是他的执着，天下再无此记载。也许，这最终的残局能在你的手中有一个了结，但愿你能亲眼看到，你我共同期盼的太平之日。让我尊你一声先生。